শুভ সন্ধ্যাবেলা অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার দেখা আলোকিত মানুষের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সম্মানিত বিশ্ব ব্যবসায়ী প্রপার্টার মোহাম্মদ ইকবাল করিম সাহেব করিম সাহেব আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি আছে কত বছর হয়েছে আসসালামু আমি যেহেতু এই হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী এবং আমার এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা আমি এখানে শুরু করছি দুই হাজার পনেরো থেকে আচ্ছা এর আগে টিকেদারি করতাম টিকেদারি ছিল আমি সাংবাদিক ফরাদ ভাই আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি দীর্ঘ মেয়াদি আপনার এই ব্যবসাটা চলে আসছে আমি যদি আপনার সম্পর্কে বলতে হয় তাহলে আমি বলবো করিম ভাই ওয়াজ নট বিল্ট ইন এডে করিম ভাই কিন্তু একদিনে তৈরি হয় নাই দীর্ঘ হাটিটি পা পা করে কিন্তু এক যুগ পার করে দিয়েছেন সেই সুবাদে আমি চ্যানেল নাইনটি নাইন নাইনটিন সেভেন্টি নাইন চ্যানেল থেকে আমি সাংবাদিক ফরাদ ভাই এবং জাতীয় পত্রিকা দৈনিক আজকে আলোকিত সকাল থেকে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং তারা ধারাবাহিতা রক্ষা করার জন্য আপনার এখানে কোন কোন প্রোডাক্টগুলি আছে সেই কথাগুলি আপনার চ্যানেলে তরে তরবেন এবং কোন কোন কোম্পানির সাথে রিলেটেড আছে সম্মানিত করিম ভাই ধন্যবাদ প্রসাদ ভাই ধন্যবাদ আলোকিত সকাল এবং চ্যানেল চ্যানেল ব্রাইট নিউজ নাইনটি নাইন এবং এই সংবাদপত্র এবং এই ব্রাইট নিউজ নাইনটি নাইনের দর্শকদেরকেও অভিনন্দন জানাই যে তো আমাদের সুখ দুঃখ খবর নেওয়ার জন্য যে ভাইজান আমাদের কাছে আসছেন আমার এখানে আসলে আমরা এই এই এলাকার মানুষের চাহিদা অনুসারে আমরা বিশেষ করে স্যানিটারি গুডস হার্ডওয়ার্ক এবং এই আপনার রং পেন্ট পেন্ট এগুলো করি সেল করি এখানে ম্যাক্সিমাম মানুষের আপনার এই ব্র্যান্ডের বিশেষ করে সিরামিকগুলো পছন্দ হয় নন ব্র্যান্ডের মালও দরকার হয় এই একেবারে দরকার হয় না সেটা না কারণ মানুষের এখানে পিছিয়ে পড়া জাতির সংখ্যা বেশি হিল ট্র্যাক্স এখানে মানুষ একটু কম প্রাইসে যে ভালো গুডসগুলো পায় সেগুলোই মানুষের চাহিদা হ্যাঁ সেই জন্য আমরা এগুলো রাখার চেষ্টা করি সেখানে আপনার এই রোসা আছে আকেশ কোম্পানির স্টিলা আছে আর কে আছে তারপর আপনার এরো বাংলা আছে তারপর আপনার গ্লোরি আছে আবার ইয়ের মধ্যে ফিটিংসের মধ্যে আপনার সত্তার মেটাল আছে সুজন আছে সততা মেটাল আছে আর এফ এল আছে আরও বিভিন্ন কোম্পানি আছে বেশ কিছু করিম ভাই আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বিভিন্ন কোম্পানির যে প্রোডাক্টের কথা তুলে ধরেছেন এখানে আমার ছোট ভাই আছে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তারা ধারা বাইত রক্ষা করার জন্য করিম ভাই আমি আপনার কাছ থেকে জানতে যাচ্ছি যে সমস্ত প্রোডাক্টের কোম্পানির নাম বলা হচ্ছে প্রত্যেকটা হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড হ্যাঁ আকিস তারপরে মনে করে যে আর এফ এল আমরা জানি যে প্রত্যেকটা কোম্পানি থেকে কিন্তু আপনাদেরকে একটা অ্যাচিভমেন্ট দেওয়া হয় হ্যাঁ একটা পুরস্কৃত করা হয় অথবা বিদেশ সফর করা হয় অথবা ওমরা হজ করা হয় তো এই কোম্পানি থেকে এই সুযোগটুকে এখন পর্যন্ত পেয়েছেন কি না এই জিনিসটা আপনি চ্যানেলে তুলে ধরবেন আমি সাংবাদিক পড়াতে আপনার আছে ধন্যবাদ এই ধরনের কতগুলো প্রোগ্রাম থাকে বিভিন্ন কোম্পানি এই সমস্ত প্রোগ্রামগুলো আসলে আমাদের রাঙামাটিতে পশ্চিমবঙ্গ কয়েকজন ভালো বড় ব্যবসায়ী ছাড়া আমাদের সম্ভব হয় না কারণ আমরা হলাম যে কুচ্ছা ব্যবসায়ী যারা ডিলারশিপ বিজনেস করে এদের একটা টার্গেট অ্যাচিভমেন্ট হলে পরে ওই সফরগুলো করতে পারে প্রোগ্রামগুলো হাতে নিতে পারে আমরা তো এগুলো পাই না কারণ এখানে আসলে মানুষের এই সোর্স অফ ইনকামটা একদম কমে গেছে এটা এই এলাকাটা আসলে কৃষি আমরা বিশেষ করে বেদ বাস মাছ এগুলোর উপর নির্ভরশীল এখন যেখানে রাঙামাটি খাপতাই লেক এখান থেকে আগে মাছ এমন ভাবে উৎপাদন হতো সারা বাংলাদেশের মানুষের চাহিদা পূরণ করতো এখন সেখানে মাছ উৎপাদন হয় না বাহির থেকে মাছ এখন রাঙামাটি আনতে হয় এটা হচ্ছে আমাদের দুর্ভাগ্য তো আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারের ফিশারির এই মৎস্য বিভাগ যারা আছে তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ কাপতাই লেকে যেন আগের মতো মাছ প্রজনন হয় এই ধরনের একটা ব্যবস্থা যেন নেয় আর যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত মানের যেন পোনা চারা হয় কারণ আমাদের এখানে হয়তো দেখি আমরা নিউজে দেখি এক কোটি বা দুই কোটি টাকা বা পাঁচ কোটি টাকার পোনা চারা হয়েছে বাস্তবে আমরা সেটা পাই না এখানে লেকের মধ্যে জলাশয়ের থেকে যে মাছগুলো উৎপাদন হয় ছোটো কেস্টি মাছ যেটা বলে আর চিংড়ি মাছ যেটা ছোট ছোট বলে এগুলো আর চাফিলা মাছ এগুলো এই লোকে লেকের উৎপাদন এগুলো কিন্তু পোনা চাড়তে হয় না যে মাছগুলো পোনা চাড়তে হয় সেখানে হবে আমাদের রুই কাতলা মিগেল কালিবাউস এগুলো কিন্তু এগুলো পোনা চারা হয় খুব কম খুব কম চারা হয় তো সেই জন্য সরকারের প্রতি আমাদের একটা দৃষ্টি থাকবে আর একটা অনুরোধ থাকবে আমাদের এই রাঙা মাটির বাসীর এই কাপ্তা লেকের মাধ্যমে জলবদ্ধতার কারণে আমাদের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে তৎকালীন আমাদের দাদারা যেটা চুক্তি করছে দেখলাম যে আমরা এখানে ফ্রি বিদ্যুৎ এবং মাস পাওয়ার কথা ছিল সেটা কিন্তু এখন আমরা পাচ্ছি না সেখান থেকে আমরা বঞ্চিত এখন আমরা বাহির থেকে আমদানি করে মাছ খেতে হচ্ছে 
জলবিদ্যুতের কথা যেখানে উৎপাদন হয় সেখানে আমরা বিদ্যুৎ পাচ্ছি খুব কম এবং আমাদের এখানে পে করতে হয় অনেক বেশি যেটা রাষ্ট্রীয় যেটা সিদ্ধান্ত আছে সেটা কিন্তু আরেকটা জিনিস হচ্ছে সরকারের প্রতি একটা অনুরোধ থাকবে সাধারণ মানুষ যেন তার ইনকাম করতে পারে তার আয়ের ক্ষমতা যেন বৃদ্ধি পায় সেই ধরনের কোনো যেন পদক্ষেপ নেওয়া হয় এখানে এখন ম্যাক্সিমাম তো আসলে ছোটো ছোটো চাকরিজীবী আর যারা কৃষি উৎপাদন করে কৃষি বীজের দামের বৃদ্ধির কারণে আবার সার এবং উপযুক্ত মেডিসিন বা ওষুধ যেগুলো প্রয়োজনীয় হয় সেগুলো বাইরের দেশের হওয়ার কারণে অতিরিক্ত দাম পড়ে যায় এখন উৎপাদন করতে গেলে কৃষি যে যেমন ধান বলেন আপনার সবজি বলেন এগুলো উৎপাদন করতে গেলে তার মেনটেন্যান্স করো যতটুকু যায় মার্কেট এসে বিক্রি করতে গেলে সে তার কন্টিনিউস যে মূল্যটা পাচ্ছে পাচ্ছে সেই জন্য এটার জন্য আমাদের এতগুলো এই বাংলাদেশের প্রশাসন থাকা সত্ত্বেও কৃষি বিভিধা কৃষি বিভাগ আছে কৃষি হর্টিকালচার আছে আর বিভিন্ন মৎস্য বিভাগ আছে এতগুলো বিভাগ এত অভিজ্ঞ কৃষি কি বলে বিশেষ ক্যাডারের লোক থাকার সত্ত্বেও এত অভিজ্ঞ লোক থাকা সত্ত্বেও আমাদের এই সারা সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের অভিজ্ঞতাটুকু যদি কাজে লাগাই তাহলে আমরা আমাদের দেশের এই মাটির থেকে উৎপাদন করে আমরা চাই আমাদের এখান থেকে উৎপাদন করে আমাদের দেশের এই রাঙ্গা মাটির হিলটেক্সের মানুষের চাহিদাই মিটিয়ে আমরা যেন আমাদের উৎপাদিত জিনিসগুলো বাইরে রপ্তানি করতে পারি তাহলে আমাদের আর্নটা ইনকামটা হবে তাহলে আমাদের মানুষের এই কি বলবো মাথা পিছু আয়ের সংখ্যাটা বৃদ্ধি পাবে ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কথাটা আমাদের ইগল করিম সাহেব বলে ধরেছে আমি আপনাকে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তার ধারাবাহিক তার রক্ষা করার জন্য অবভিয়াসলি আমি আপনার সাথে সহমত পোষণ করছি একজন ক্ষুদ্র সাংবাদিক হিসাবে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ইজ এন এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ জুডিস এর মেন ক্যাশ কোপ ইট প্লেজ এন ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দি ইকোনমি অফ আর কান্ট্রি উই আর ইমেন্স ফর্ন ফ্রান্সি বাই এক্সপোর্ট ইন ইজ অ্যান্ড সেকেন্ড প্রাইজ অফ দ্য ফিশিং তো যে জিনিসটা পার্ট যদি আমরা বিদেশে রপ্তানি করে যদি অধিক মুনাফা পেতে পারি আর মাস থেকে আমরা বিদেশে রপ্তানি করে তার চেয়ে দ্বিগুণ আমরা পেতে পারি সেটা যদি আমরা ইউটিলাইজেস যদি সেভাবে করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের মৎস্য বিভাগের যিনি ডিডি সাহেব আছেন ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বর্তমান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অর্থমন্ত্রী আফম লোটাস কামাল সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আইনমন্ত্রী আনিস ইসলাম সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ওনারা যদি এটাকে যদি প্রসিউর যদি করে দেয় তাহলে আমরা মিঠা পানি যে মাছগুলির কথা বলেছেন এটা আমরা এখান থেকে পেয়ে যাই আর সাধারণত এখন চাপিলা বলি আর কেসকি মাছ বলি এগুলি এমনিতেই জন্মানো হচ্ছে কেননা মা বীজটা ওইখানে থেকে যায় এটা থেকে অটোমেটিকলি আসছে হ্যাঁ তো সেই সুবাদে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আর যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা মিঠা মাছে মৃগেল আপনি যে সমস্ত মাছগুলি বলেন মৃগেল রুই কাতল রুই কাতল কালী বাউস এই যদি এটাকে যদি আমরা যদি একটু সার্ভাইভ করি তাহলে আমরা এখান থেকেই সব কিছু আর্ন করে নিজেও চলতে পারব এবং বিদেশেও রপ্তানি করতে পারব মেন টপিক্সটা তুলে ধরার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ইকবাল করিম ভাই পরবর্তীতে আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি বর্তমানে আপনার ব্যবসা বাণিজ্য পরিস্থিতি কী অবস্থা যাচ্ছে এবং কী হালচাল আছে সে কথাটা আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে তুলে ধরবেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমার ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের এখানে রাঙামাটি হিলটেক্সের এখন আগে ব্যবসা বাণিজ্যের খুব ভালো ছিল যেহেতু আমাদের মেইন ইনকামটা ছিল কাঠ বাস মাস ওই ব্যবসাটা যখন ভালো থাকে তখন আমাদের বিজনেসটা ভালো থাকে বর্তমানে আমাদের রাঙামাটিতে তিনটে বিজনেসের মধ্যে এত আইনগতভাবে রেস্টিকেটেড হয়ে গেছে বিশেষ করে পাহাড়ে এখানে যে দুই চারটা গ্রুপ থাকে যার জন্য কাঠগুলো যেখান থেকে পাহাড় থেকে তো নামাইতে হয় এখানে বিভিন্ন আসলে চাঁদাবাজি হয় এগুলো নীরবে হয় এগুলো আমরা প্রশাসনকে বলল এটা ইয়া পাবো না কারণ ওনাকে আমি ডকুমেন্ট দিতে পারবো না প্রশাসন তো তার আইনগত ডকুমেন্ট চাইবে হ্যাঁ ওইটা তো আমি ঠিক মতো দিতে পারবো না কারণ আমাদেরকে গেরিলারা যারা যেভাবে করে চাঁদাবাজি করে এগুলোর থেকে আমরা মুক্ত না আমরা ওদের ব্যবসাটা মুক্ত না সেই জন্য আমরা আসলে খুব এখন কষ্টের জিনিস যখন করতেছি ব্যবসা আগের মতো নেই কারণ আমরা এমনি একটা বাংলা একটা কথা আছে যে সবসময় ব্যবসায়ীদেরকে বললে বলে যে আপনার ব্যবসা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমি বলবো না আমরা ব্যবসায় খারাপ যাচ্ছে কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির কারণে আর বিশেষ করে দ্রব্যমূল্যের উদ্যোগতির কারণে আমাদের ইনভেস্টমেন্টটা বেড়ে গেছে প্রফিটটা একদম কমে গেছে আমরা তো আসলে কুচারা ব্যবসায়ী যারা আছি আমরা ইন্ডিং আমাদের সাথে জাস্ট প্রতিনিধিত কাস্টমারের সাথে কথা হচ্ছে ঝগড়া হচ্ছে ওনারা এসব বলে ভাই আগে এটা একশো টাকা দিয়ে নিচ্ছি এখন এটা একশো আশি টাকা কেন এখানে আমি কিছু বলতে পারতেছি না কারণ তার ক্রয় ক্ষমতার বাইরে গেছে আমি যেহেতু সোশ্যাল ওয়ার্ক করি ব্যবসা করি আমি ব্যবসাটা শুধু লাভের জন্য করি না আমার তো ব্যবসার সাথে তো তো সাধারণ মানুষের একটু উপকার করতে হবে সামাজিক একটা
দিকে দেখতে হচ্ছে রাঙ্গামাটি একটি পর্যটন নগরী এটাকে পর্যটন শিল্প যেখানে উন্নত হওয়ার কথা সেখানে দেখতেছি পর্যটন শিল্প আরও অনেক পিছিয়ে গেছে পর্যটন কর্পোরেশন একটা আলাদা প্রতিষ্ঠান আমাদের এখানে ঝুলন্ত ব্রিজ আছে শুধু দেখার মতো কিন্তু ওইটার যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা আগে যেটা ছিল সেটা কিন্তু দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পর্যটন শিল্প আশা করি রাঙ্গামাটিতে ভালো ইনকাম করে ওইখানে যদি যারা আছেন ওনাদেরকে যদি একটু কি বলবো আমি উপর থেকে যদি একটু চাপ দেয় তাহলে আমাদের এখানে এই প্রাকৃতিক পরিবেশটা আরও সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারত হ্যাঁ প্রাকৃতিক পরিবেশটা সুন্দর করে তুলে ফেললে তাহলে আমাদের রাঙ্গামাটিতে পর্যটন যেটা কম পর্যটন যেটা কমে গেছে সেটা আরও বৃদ্ধি পেত রাঙ্গামাটির সৌন্দর্যটা ধরে রাখার জন্য একই সাথে চ্যানেল ব্রাইট নিউজ নাইনটি নাইনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটিবাসী তথা বাংলাদেশের এই 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 ব্রাইট নিউজ ব্রাইট নিউজ নাইনটি নাইনের দর্শকদের বলবো আমরা একটা জিনিস করি সবাই যদি আমরা আমাদের দর্শনীয় হ্যাঁ দশম এলে করে আমাদের পরিচ্ছন্ন জিনিসটা যদি রাখি আমাদের পরিবেশটা যদি আমরা সুন্দর রাখার চেষ্টা করি তাহলে সব জায়গায় আমাদের এই সব পর্যটন নগরী গড়ে উঠবে আমরা আসলে সব সময় নিজে পরিষ্কার থাকি কিন্তু আমার পরিবেশটাকে আমি অপরিষ্কার করে ফেলতেছি স্বাস্থ্য সচেতন হচ্ছে না আমাদের একটু স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে সবাইকে কারণ আইন করে মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করা যায় না আমার নিজের অন্তরটাকে যদি আমি পরিষ্কার না করি কেউ জোর করে তো আমাকে অন্তর পরিষ্কার করতে পারবে না সেই জন্য আপনার মাধ্যমে ফরহাদ ভাই ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মাধ্যমে সবাইকে বলতে চাই আমার যারা এখন দেখবেন সারা বাংলাদেশের মানুষ যেখানে আছে আমরা আমাদের নিজের পরিবার থেকে নিজ থেকে একটা সামাজিক দায়িত্ব করি সামাজিক আন্দোলন করি আমরা সুস্থ এবং সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলি নিজ থেকে তাহলে আমরা সবাই সুস্থ থাকব এবং আমরা আমাদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে শারীরিক অবক্ষতা অক্ষ অবক্ষ যদি না থাকে শারীরিক শক্তি যদি থাকে আমরা উপার্জন করতে পারবো আমাদের মেধা এবং শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের দেশের জন্য জাতির জন্য নিজের পরিবারের জন্য কিছু করার জন্য চেষ্টা করতে হবে কারণ আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কী দিয়ে যাব আমরা যদি কিছু নাই করি সেই জন্য আপনার মাধ্যমে সবাইকে অনুরোধ করব বিশেষ করে রাঙ্গামাটিবাসীকে আমরা একটা পরিচ্ছন্ন নগর গড়ে তুলি একই সাথে আমরা একটু সচেতন হই মৎস্য বিভাগের যিনি যিনি আছেন ওনাদের সাথে আমরা বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা কমিটির মিটিংও আমরা বলছি প্রশাসন যারা আছে তাদেরকেও বলবো যেমন আমাদের বিশেষ করে কাপ্তাই রেখের মৎস্য উৎপাদন এবং প্রজনন ব্যবসাটা প্রজননটাকে যেন উন্নত করা হয় আমাদের জন্য যেন চিন্তা করা হয় আমরা চাই আমরা এখানকে উৎপাদন করে আমাদের ইনকামের মাধ্যমে আমরা চলি এবং দেশের জন্য যেন কিছু করি আমাদের মাছ আমাদের উৎপাদিত পণ্য বাঁশ বেত যেগুলো আপনার কি বলে পেপার মেলে ব্যবহৃত হয় বা ফার্নিচারে ব্যবহার ব্যবহার ব্যবহৃত হয় এগুলো দিয়ে আমার এই এলাকাটাকে উন্নত করে বাংলাদেশের ষোলোভাগ ভূমির মধ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পার্বত্য চট্টগ্রাম তিনটা জেলা একটা জেলা এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে যদি আমরা উপার্জন করতে না পারি সেটা যদি দিন দিন দেশ হয়ে যাচ্ছে সেটাকে যদি ধরে রাখতে না পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ তো ভালো হবে না ধন্যবাদ ধন্যবাদ করিম ভাই আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার চ্যানেল নাইনটি নাইন ব্রাইটনেস নাইনটি নাইন চ্যানেল থেকে এবং জাতীয় পত্রিকা দৈনিক আজকের আলোকিত সেখান থেকে আমি ভ্রাম্যমান রিপোর্টার আমি সাংবাদিক পরাত ভাই আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে কথাটা বলছেন মুখ ফেটে তার মুখ ফেটে না আমি বলে যাব আমরা যারা সাংবাদিক আছে কে কী করছে সেটা আমার জানার বিষয় না বা দেখার বিষয় না আমি কী করতে পারবো সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস আমি বলবো একজন ক্ষুদ্র সাংবাদিক হিসাবে সাংবাদিকের কলম এবং ক্যামেরা কোনো দিন কারণে সমাধান হতে পারে না এবং করবেও না থাকবো না কেউ বদ্ধ করে দেখবে আবার জগৎটাকে কেমন করে খুঁজছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণি পাকে তো সেই সুবাদে আমরা বলবো যারা অরাজকতা সৃষ্টি করছেন এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন এবং যারা মানে বিভিন্ন প্রভাইড করে মানে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে একটা স্থিতির পর্যায়ে নিয়ে একটা নিম্ন গতিতে নিয়ে আসছেন তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রশাসন বিভাগকে আবারও বলবো যে আপনারা দৃষ্টি এখন আমাদের যে কাপ্তাই লেকের মধ্যে যে জিনিসটা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেই জিনিসটা যদি আমরা চাঙ্গা করে যদি তুলে তুলতে পারি আজকে সেক্রেটারি সাহেব আমাদের যে কথাটা তুলে ধরলেন আমাদের বাজার কমিটি ইকবাল করিম সাহেব এটার সাথে আমি সহমত পোষণ করছি কেননা দশ মিলে করে কাজ হারিয়ে যেতে নাই না আমরা দল বল কোনো কিছু বুঝি না আমরা মাঝে মাঝে বাঙালি সেটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় বড় পরিচয় হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে দল বল নিরপেক্ষভাবে সবার কাছে আমাদের আকুল আবেদন আবেদন আমাদের এই সোনার বাংলাদেশটাকে আমরা ভালোবাসতে শিখি এবং গ্রিন সিটি ক্লিন সিটি এবং হেলথ সিটি করতে চেষ্টা করি তাহলে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি তার আমি আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মূল পয়েন্টগুলি তুলে ধরার জন্য এবং বর্তমান সরকার কাছে আমাদের আকুল আবেদন এবং সামনে ইলেকশন আসছে দল বল নিরপেক্ষভাবে আপনা
যাকে ইচ্ছা তাকে আপনারা ভোট দিবেন এবং আমরা গণতান্ত্রিক দেশে আমাদের যে চাহিদাগুলি আছে আমরা যাতে অন্য বস্ত্র বাসস্থান মূল মৌলিক যে তিনটা চাহিদা এই তিনটা চাহিদার কথাই কিন্তু সেক্রেটারি সাহেব বারবার তুলে ধরেছেন তো এই জন্য আমি বলবো যে আপনাকে অসুস্ ধন্যবাদ তারা ধারাবাহিক রক্ষা করার জন্য যারা আপনার ক্রেতা বিক্রেতা আছেন এবং দূর দূরান্তে যারা আছেন প্রচার এবং প্রসারের জন্য ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা তুলে ধরবেন আমার দেখা আলোকিত কিংবদন্তি সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ ইকবাল করিম সাহেব হ্যাঁ ধন্যবাদ পারহাত ভাই আমি তো বাংলাদেশে আসলে আমরা তো বাংলাদেশের জন্য আমরা বাংলাদেশের একটা সাংবাদিকতা দেখেছি তবে আজকে আমি নতুন একটা দিক দেখলাম পারহাত ভাই আপনি অন্তত পক্ষে এই আপনার এই সাংবাদিকতা দিয়ে দেশপ্রেমবোধ যেটা আছে যেটা আপনার নিজের থেকে যেটা করার দরকার সেটা করতে দিন সেই জন্য আমি আমার তপসরিবাসীর পক্ষ থেকে তপসরি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে এবং আমার রাঙ্গামাটিবাসীর পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই আপনার চ্যানেল ব্যাড নিউজ এবং আলোকিত সকাল জাতীয় দৈনিক পত্রিকা আপনার দেশপ্রেমের বোধের মাধ্যমে যারা আমাদের মতো মানুষের খোঁজখবর নিচ্ছেন আশা করি আমরা বাংলাদেশকে অগ্রসর অগ্রসর করতে পারবো কারণ মানুষের এই মনের কথাগুলো যদি তুলে ধরতে পারি আমাদের যে অপসংস্কৃতি আমরা লালন করি অপসংস্কৃতি কে থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো কারণ প্রচার প্রসারের মাধ্যমেই মানুষ তার জীবন জীবিকা নির্বাহ করে তার দেশ দেশ প্রেমপুরটা উঠে আসে এটা ছাড়া এটা ছাড়া তার বিকল্প কোনো রাস্তা নেই আর আমরা যারা ব্যবসায়ী করি আমি আমার সকল ব্যবসায়ী ভাইদেরকে বলবো শুধু ব্যবসাটা টাকা পয়সা পরিজনের জন্য না মানুষের পাশে থাকতে হবে কারণ আমরা থাকি আমাদের এখানে বেশ কিছু চিকিৎসার জন্য আসে আমরা ওদের সাহায্যের হাত বাড়াই সমিতির পক্ষ থেকে বা দশজনের হাত থেকে করে একই সাথে যার জন্য আমি একটা বলছিলাম পরিচালনা করার জন্য স্বাস্থ্য সচেতন স্বাস্থ্য শহর গড়ে তোলার জন্য সেই জন্য যারা ক্রেতা আছেন আমাদের দোকানে আমি সব দোকানদারকে একই রকম বলবো না কারণ হাতের পাঁচটা আঙুল যেমন সমান না মানুষ যেমন সবগুলো ভালো হইতে পারে না তেমনি আমাদের দোকানদারও সবগুলো ভালো হইতে পারে না তবে আমি আমার জায়গা থেকে চেষ্টা করি সেবা দেওয়ার জন্য কোনো মানুষ আসলে আমরা তো জানি বাংলাদেশে আসলে অনেকগুলো এই প্রোডাক্ট হয়ে হয় জিঞ্জিরা বলেন দু নম্বরে করেন তিন নম্বরে করেন আমরা কাস্টমারকে ভালো জিনিসটা দেওয়ার চেষ্টা করি যারা আমার এই তৌছেরি বাজারের আইকা এন্টারপ্রাইজ চিনেন আমাকে চিনেন আজকে বা এই নিউজ টোয়েন্টি মাধ্যমে দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন আমরা অন্তত পক্ষে ভালো জিনিসটা কারো জিনিসটা কাস্টমার কাছে উত্থাপন করি কারণ তাকে মানুষের বোধ জ্ঞান থাকে না অনেক সময় তাকে বোঝার শক্তিটুকু দিই যে আপনি এটা ভালো এটা কারো আপনি এখন আপনার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে যেটা পারেন সেটা নেন আমি এই সেটা বলবো আমার দোকানদারকে যেন প্রত্যেককে কাস্টমারকে আমরা ভালো মন্দটা বলে দিই উনি চুজ করে নিই আমার মিনিমাম প্রফিটটা আমি নেবো আমি আজ যে প্রফিটটা নেবো আমি অতিরিক্ত তো নেওয়ার প্রশ্নই আসে না কারণ আমি যদি অতিরিক্ত নিই রাঙ্গামাটির মধ্যে এই ছোট্ট একটা শহর যে ক্রেতা সে তো আমার একজন ভাই সে তো আমার একজন বোন বা সে আমার একজন বাপ চাচা তা আমি তার থেকে যদি আমি ব্যবসা করতে গিয়ে একটা যদি অন্যায় প্রোডাক্ট নিয়ে যদি অতিরিক্ত প্রফিট করে ফেলি আজকে হয়তো আমি সাময়িক কয়েকটা সেকেন্ডের জন্য হয়তো আনন্দিত উপলব্ধ করব কিন্তু ওই লোকটা নিয়ে এত টাকা নিয়ে যা জিনিস ব্যবহার করার পরে সেটা যদি খারাপ পরে তাহলে সে তো আমাকে সারা জীবন গালি গালাজ করবে এই সুতরাং আমরা যারা ব্যবসা করি আমি সবাইকে বলবো যে একটু নৈতিকতাটা বর্জন নৈতিকতাটা ধরে রাখবেন অনিয়ত অনৈতিকতাটা বর্জন করবেন কারণ কাস্টমারের কাছে যদি ভালো প্রোডাক্টটা জিনিসটা যদি আপনি বলে না দেন তাহলে সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না কারণ অনেক সবগুলো মানুষ সবাই ব্যবহার করে অভিজ্ঞতা হয় না অভিজ্ঞতা হয় কেনার পরে ব্যবহার করার পরে সুতরাং একবার ব্যবহার করলে তো সেটা যেন মনে থাকে তো সবাইকে ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ প্রহাত ভাই আমাদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য একই সাথে যারা আশা করি এই ব্রাইট নিউজ নাইনটি নাইন চ্যানেল আশা করি যখন আমাদের সুখ থেকে খবর দেখতে নিচ্ছেন সেই হিসাবে আমি আমার এই পরিচিত যারা আছেন সবাইকে বলবো যে এই নিউজের মাধ্যমে আমাদের সুখ দুঃখের কথাগুলো যেমন তুলে ধরছেন পড়াত ভাই পড়াত ভাই আসলে সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরবে সুতরাং সবসময় আপনারা এই নিউজটা দেখবেন আলোকিত সকাল জাতীয় পত্রিকা তার মধ্যে আশা করি আমি সুস্থ এবং পরিচ্ছন্ন সংবাদ পাবেন বিশ্বাসযোগ্য অবিশ্বাসযোগ্য সেটা হবে না কারণ এটা বোঝা যায় কারণ মানুষের পরিচয় শুরুতে সূর্যের সকাল সকালে সূর্য দেখলে যেমন বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে ঠিক সাংবাদিকতাদের কাজকর্ম দেখলে বোঝা যাবে ওনাদের পত্রিকার কাজ কী হবে ওদের চ্যানেলদের কাজ কী হবে ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু শুধু দেখা হয়নি এই ঘর থেকে ফেলিয়া একটি ধানের শিশির উপর একটি শিশির বিন্দু আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে শিশিরকে যদি অ্যানালাইসিস করি তাহলে আমাদের এই শিশির থেকে আমরা 
পদ্ম ফুল ফুটাতে পারে গোল্ড ফুটাতে পারে ডায়মন্ড ফুটাতে পারে এই জন্য আমাদেরকে রাশিয়া আমেরিকা কানাডা যেতে হবে না আমাদের দেশটাকে আমরা ভালোবাসতে শিখি আমাদের দেশ থেকে আমরা বিদেশের মধ্যে রপ্তানি করে আমরা মুনাফা অর্জন করতে পারি এটা আমার দীর্ঘদিনের একটা অভিজ্ঞতা থেকে এবং আপনি যে কথাটি সেক্রেটারি হিসেবে তুলে ধরেছেন তৃণমূল থেকে আপমান পর্যন্ত আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ অবশেষে আমি বলবো মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু মানুষ মানুষের জন্য ভূপেরা জার রেখার এই গানটি আজকের দিনে আপনাকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমি উৎসর্গ করে দিয়ে গেলাম উৎসর্গ আপনাকে হয়েছে গান আপনাকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ভিউয়ার্স যারা আমার চ্যানেলের সামনে আছেন আমাদের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক ইকবাল পরিব ভাইয়ের কথাগুলি বাস্তবে শোনেন আজ রাত বারোটা পনেরো মিনিটে আমাদের চ্যানেল থেকে দেখে নেন এবং শেয়ার করেন কমেন্টস করেন এবং আলোকিত ব্যক্তিদের আলোকিত কথাগুলি শোনেন বাস্তবের রূপ দেন তাহলে আমরা গ্রিন সিটি ক্লিন সিটি এবং হেলথ সিটি করতে পারবো এবং লাখো শহীদের বিনিময় যে আজকে আমরা দেশকে স্বাধীন করেছি সেই আমাদের সোনার বাংলাদেশের মধ্যে আমরা ফুল ফুটাতে পারবো তার একটা বীজ ভোপন করে দিয়ে গেছে আজকে যে কথাগুলি তুলে ধরেছেন আমাদের ইকবাল করিম ভাই এখান থেকে আমাদের শাখা প্রশাখার ডাল আসবে আপনারা বাস্তবে শুনুন এবং বাস্তবে আপনারা গন্তগত বিদ্যার পরে হস্ত দন নয় বিদ্যা নয় দন হলে প্রয়োজন আপনারা চ্যানেলের মাধ্যমে থাকেন গুণী মানুষের গুণী কথাগুলি শোনেন তাহলে কিন্তু আপনাদের সই পুচারবে এবং আপনারা নিজেরাও বাসবেন আমরাও বাসতে পারবো ধন্যবাদ আপনাদের ধন্যবাদ